ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്വൽത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ടേം വൺ എക്സാമിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പോളജി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അസർഷൻ രണ്ടാമത്തേത് റീസൺ നമ്മള് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം അസർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുക ട്രൂ ആണോ നോക്കാം ഇനി റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുക ട്രൂ ആണോ നോക്കാം രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതർ ഓപ്ഷൻ എ ഓർ ബി ആണ് ഉത്തരവായിട്ടിരിക്കാം രണ്ടും ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അസർഷൻ അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ട്രൂ ആണ് പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് എടുക്കാം ഇനി അസർഷൻ മാത്രമേ ട്രൂ ഉള്ളൂ റീസൺ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി കാരണം ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ മാത്രമാണ് അസർഷൻ ഫോൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു ഡൗട്ട് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തെറ്റായി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ടോപ്പിക്കിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പോളജി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് സെപ്റ്റംബർ മന്ത് ആണ് അല്ലെ ഒക്ടോബർ മുതൽ ആറ് മാസത്തിനകം നിങ്ങൾ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ പോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നീറ്റും ജെ ഇക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എക്സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എൻ അക്കാഡമിയുടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ഇ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നാളെ ട്വന്റി സിക്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബറിന് അവരുടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഉണ്ട് ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ട്വൽത്തിലെ തന്നെ പോർഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റില് ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്യാരന്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാ എക്സാം ടേക്കേഴ്സിനും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ റാങ്കിലാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ നീറ്റ് യു ജി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോവാണ് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ടു ടെൻ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലെവൻ ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ റാങ്കേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാം ടേക്കേഴ്സിനും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഈ എക്സാം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രീ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ് ഈ എക്സാമിന് എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ യു ആർ ലാക്കിംഗ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കർ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് അസർഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ദോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ യെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കറന്റ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ കോപ്പർ ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവാനുള്ള കാരണം കോപ്പറിന്റെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ് പക്ഷെ വെറുതെ ഒരു കോപ്പർ വയർ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ ആ കോപ്പർ വയർ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റാൻഡം മോഷൻ പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പല പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ large number of free electrons are present in metal surface and there is no current in the absence of electric field nu ezhuthundengil adu oru true statement aanu in reason endha parnirikkunathu in the absence of electric field electrons move randomly in all directions very true alle nammal oru external electric field koduthal oru positive negative terminal of the battery ait connect cheythu kanyal electrons will start moving away from the negative terminal and will be moving towards the positive terminal angane oru prathega direction la mathram idu move cheynadu konda ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കറന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗ്ലോയിങ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്വിച്ച് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ടു അപ്പൊ തന്നെ ബൾബ് കത്തുന്നു അല്ലെ അല്ലാതെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ എത്തുന്നത് വരെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി എൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് സോ അസർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെറ്റാലിക് വയർ ഇസ് വെരി ലാർജ് ഇത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ബൾബ് കത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ടേംസിലാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കുറച്ചും ഏതാനും മില്ലിമീറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ബൾബ് സ്വിച്ച് ഇട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കത്താനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ എടുത്തു ആ വയറിന്റെ ഒരെൻഡും മറ്റെൻഡും ആണ് ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഇലക്ട്രോൺ ഒരറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ മാത്രല്ല ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിംഗ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാവും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ അറ്റം തൊട്ട് ആറ്റം വരെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടല്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ടല്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ബൾബ് കത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് വി സ്വിച്ച് ഓൺ ദ സർക്യൂട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഓറിയന്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോ അസർഷൻ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ട്രൂ റീസൺ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ സെൽ ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ടു ബി
ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ ഗാൽനോമീറ്റർ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗാൽനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് Uh, as resistance increase current more accurately in an ammeter and ammeter la uh, more accurate aayittu uh, current namaku measure cheyan pattum resistance ulladondennaanu reason parnirikkunnathu that is not the reason nammude galvanometer inde koode oru resistance series la connect cheyan kaaranam galvanometer koreyum kodoru sensitive aayittla current sensitive aayittla oru instrument aanu appo instrument inde endengilum prashna onnu sambhavikkadirikkan aa instrument kedai povadirikkan vendiyittokkeyana adilude flow cheyina current inde amount onnu control cheyan vendiyittaanu nammal oru resistance ubhayogikkunnathu ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഫോർ ദ ഗാൽനോമീറ്റർ അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആർ ഗിവൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണ് ഒരെണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് ഗ്ലോസ് മോർ ബട്ട് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ഗ്ലോസ് മോർ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ അതോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പവറിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പവർ എന്തൊക്കെയാണ് പവർ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സീരീസ് പാരൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് പവറും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ പവറും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കറന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് പവറും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ഗ്ലോസ് മോർ പാരലൽ ആവുമ്പോൾ പവറും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹയർ ആണ് ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മോർ സോ അവിടെ പവർ കുറവായിരിക്കും മീൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോസ് മോർ ഇനി വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗ്ലോ മോർ ബിക്കോസ് ഇൻ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ പവർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസർഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ട്രൂ ആയി എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ പവർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് ബട്ട് ഇൻ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ പവർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അപ്പൊ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് കറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ടൂവും കൂടെ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു 